出轨的，是你吧？我没有。那照片上的人是谁呀、啊？云薇的朋友。行了，现在撒谎脸不红心不跳了。我没有。行了。你知道我跟你结婚这么多年来，我最难过的是什么吗？就是我不管做什么事情，我怎么做，你总能挑出毛病来。现在我好不容易有一点点的事情，可是你非，你非得要，你就是见不得我好。你怎么能这样想我呢？以前为了芝芝我可以忍，但现在这日子我是真过不下去了。咱俩离婚吧云薇，你在哪儿？啊，我这几天在外地呢。怎么了，雨宁？你能联系上陈诚吗？发生什么事儿了？我刚也联系不上他了。那你把他家地址发给我。好像有人在监视我的生活，我想知道这个人是谁。还有什么证据？都拿出来吧。小票上面的项链，我根本就没有见过。这个我应该能找到熟人。回头我可以去找人帮你问问。可他为什么要这么做？没有了，我有。我给你推一个朋友。什么朋友？等很久啦！你哪次不迟到啊？嗯。心情不错。那当然了，你别说，你那招。还真管用
以后我终于可以离开那个地狱了。他是你老婆，我还以为你乐意呢。得了吧，跟他在一块儿，哪天不是坐牢？而且，在家里面装的这么正经，还不是会跟别的男人乱？林志华，我怎么听着那么难听？啊，我不是那个意思，我是说他。我知道。林佑，没发现吧？他要是知道了，你还能坐这儿？是。不过有个事儿，我一直想不明白。苏雨宁前两天开始就突然怀疑我，今天又说找到什么证据，我差点都以为要露馅了。你说他是怎么知道的？证据。什么证据啊？他说他找到了我买给你这条项链的小票，还说什么短信？哎，这会不会跟你那个朋友有关？我只是让他去接近苏雨宁。会不会，他想跟别的男人打情骂俏，自己心虚，就拿这些谎？女士，女士，你要点菜吗？看什么呢？回来了，尝尝牛排。老公，来喝粥了。哎呀，你小心点儿。啊、哦，等等等。你今天怎么回来这么晚？嗯，我跟李总他们去打高尔夫球去了。哦，哎、嗯，你不是不喜欢打高尔夫的吗？我这不是想着，以后也许能对你有帮助吗？是不是？谢谢老公。来，你尝尝。我不了，你喝吧。我自己做，我不敢喝。你要不尝的话，我也不吃了。嗯，特别棒，你喝吧。怎么样？嗯。老公，你怎么来了？赵小姐，你们认识啊？他是我大学的同班同学。这么巧，那学姐好。
余则看你好福气啊，太太这么漂亮，叫我云薇就可以了。刚才余则凯和我说，以后我来这里，你可要给我打折哦。那是当然。得了吧，跟他在一块儿。哪天不是做梦姐，你醒了，我去叫医生。这个苏雨宁越来越不像话了，你最好回来好好管管她。是，我知道了，哥。这两天不是忙吗？行，那我先开会了，回头再跟你说。嗯，你撒谎的本事是越来越厉害了。我别的不厉害吗？走开。对了，跟你商量个事儿呗。说。等我跟苏雨宁。离婚之后，芝芝要跟你吗？我这不是跟你商量吗？女孩子还是跟着妈妈比较好。可是芝芝是我带大的，她跟我更亲一些吗？我是在想，以后我们有了自己的家，芝芝不会觉得自己是个外人吗？你慢慢多跟她待在一块儿。不就熟了吗？可他不是我的孩子。要不，我们再生一个。两个孩子呀？你以为养两个孩子那么容易啊？那我就努力赚钱，好不好？好不好嘛，亲爱的？那我就当你答应了。我还没说呢。嗯。<笑>来写。给我吧，还好我昨天回来拿东西。谢谢你啊，默默。对了，你妈妈怎么样了？她好多了，前两天就出院了。那就好。姐，你最近是不是遇上什么事儿了？你最近跟她联系了吗？没有，你大概也猜到是什么事了吧？所以是和于哥有关。我跟他结束了到家了，给我发个信息啊！这才几步路啊！你离开我三步，我都担心。切，对小女生用的招啊，就别对我用了。
，什么什么小女生啊？你家的那位小家教，很吃这套吧？不是你想什么呢？我要有什么心思，能瞒得住你吗？嗯，最好没有。放心。走了。刚才那是余则凯吧？啊，他不是想约你吗？约不到你就来堵我。我说了，以后你们俩的事儿，不要扯上我了。明薇差不多就是这样了。现在想起来，还是跟做梦一样。所以，他不光出轨邵云薇，还想陷害你。那你为什么不让他当场把话说明白呢？大学同学。一起吃个饭而已。要是他这样说，我还能怎么办呢？嗯是利用李牧挑拨我和余则凯。我给你推一个朋友，然后让陈诚接近我，不仅拿走证据。出轨的是你吧？还制造我出轨的假象。你说的每一句话都是谎言。不过，有一句话，你说对了，该来的总会来。我说过了，这个问题你们自己解决，我只看结果。好，先这样。吃点水果。晚上我出去一趟。那你什么时候回来？
，那我锁门了。又是玫瑰啊！玫瑰花谢了款，有你陪着我，才是最浪漫的事。你确定他不会回来吧？有人吗？雨宁，我可以进来吗？给你倒杯热水，来，怎么这个时候过来呢？余泽凯说：“我出轨了，要和我离婚。”这都是余泽凯拍的吗？我也不知道。现在联系不上陈诚，有理也说不清了。对不起，雨宁，我真的不知道为什么会这样。那天之后，我也联系不上他，也不知道是不是出了什么事儿。现在小票也被他拿走了，短信也被他删掉了。我只能来找你。我，我能帮到你什么呀？你可以帮我跟余则凯解释清楚，就算一定要离婚，我也不想被他误会。但这本来就是余则凯出轨，这还有什么好说的？我没有证据吗？那也真的不能这么一直拖下去吧？不急，该来的总会来。你说对吧？嗯，也对，我先回家了，我送你。现在小票也被他拿走了，短信也被他删掉了，我只能来找你。所以他知道短信的事
，我能帮到你什么呀？赵云梅，我可没告诉过你短信的事。走了？嗯。他怎么突然过来了？找我商量呗。商量什么？你不是说他出轨吗？他想要和你解释。哎，那他跟你那同学，他们到底有没有？没有你就不离了。这话说的，都到这一步了，怎么都得离。那就趁钱还在手里，赶紧把事儿给办了吧。好，都听你的。后来呢？这只勇敢的小熊就带着音乐和公主回了家。<笑>好了，宝贝，该睡觉了。妈妈，嗯，你要和爸爸离婚吗？芝芝，怎么知道什么是离婚啊？小雨告诉我的，他说，爸爸不要他和他妈妈了就会离婚。小雨还说，如果离婚了，爸爸就会给他找一个后妈，后妈会打他。我不想要后妈。妈妈不会离开你的。嗯。妈妈。嗯。是不是我不听话，所以你才和爸爸离婚的呀？芝芝最懂事了，不是芝芝的错。那我以后还可以见爸爸吗回来了，哦，昨天晚上陪客户喝了点酒，就你先看看，芝芝和房子归我，其他的均分。不行，你平时都没时间带孩子，芝芝不能跟你。芝芝自己决定了，没什么问题的话，后天上午民政局见。可以进来吗？你说你，也不是不赚钱，天天住酒店，想要找你都难。您找我还不容易啊？给。辛苦你了，赚钱的事儿不辛苦。但我总是觉得，他好像猜到了什么。猜不到才奇怪吧？不过。证据没了，他又能怎么样？苏雨宁不是个好对付的人，我会盯着他的。有时候，真觉得你能看透
。走了。等等。你小心点，林耀也不是什么好对付的人花你拿好，好，慢走。哎，于总，哎，林总，给太太的花，啊，是。这花，挺漂亮的。怎么，林总也喜欢花？嗨，我还好，主要是云薇喜欢。好、哦。行，你忙。我先走了。好，那你慢点啊。哎，泽凯，嗯，呃，这花店的联系方式你有吗？啊、哦，有啊，我一会儿发到您手机上吧。好，谢谢。客气了。帮我查个东西。这么说，他同意了？总算是结束了。那个，芝芝，我还是想再争取一下。毕竟咱们店现在就是个空壳子。芝芝她跟着苏玉宁的话，好啊。啊？反正早晚得到妈，就提前练习一下喽。你说真的？真的。那我保证，以后咱们的孩子，只因为她是你女儿，所以我愿意。云薇，谢谢你，妈，芝芝，芝芝。要不你等我一会儿。家里没有人啊？我妈估计带着芝芝打牌去了。那你的小家教呢？她呀，回家了。嗯、我上楼换个衣服，你等等我。嗯。等我啊。